నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నవ్వుల రాజు రాజబాబు వర్ధంతి ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి ఈ శతాబ్దపు హాస్య నటుడు మన రాజబాబు మరి వీరి యొక్క జీవిత చరిత్ర గురించి సినిమా విశేషాల గురించి మనతో ముచ్చడించడానికి వారి అభిమాని రాజబాబు వీరాభిమాని అలాగే సింగర్ రామచంద్ర గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి మనం రాజబాబు గారి సినీ జీవిత విశేషాలని తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ నా నాకు అభిమాన హాస్య నటుడు ఎవరంటే రాజబాబు గారు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ పోస్టర్లో ఆయన ఆయన బొమ్మ ఉందంటే నేను సినిమా ఖచ్చితంగా వెళ్ళేవాడిని హీరో ఎవరా హీరోయిన్ ఎవరా అనేది నేను పెద్ద పట్టించుకునేవాడిని కాదు ఆయన క్యామెడీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు అక్టోబర్ ఇరవైన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురంలో పుట్టారు పుణ్యమూర్తుల ఉమా మహేశ్వరరావు గారు వాళ్ళ తండ్రి గారి పేరు తల్లి గారి పేరు రమణమ్మ గారు ఈయన పేరు ఈయన పూర్తి పేరు పుణ్యమూర్తుల అప్పల్ రాజు అప్పల్ రాజు గారు ఈయన పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు వరకు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు తెలుగు సినీ పరిశ్రమని ఏలారు నవ్వుల రారాజు నవ్వుల రారాజుగా ఏకధాటిక ఆయనకి ఆయనకి ఆయనే సాటి అన్నట్టుగా ప్రతి సినిమాలో హీరోలు హీరోయిన్లు కూడా ఆయన కోసం డేట్ల కోసం వెయిట్ చేసే రోజులలో ఆయన చాలా అంత అద్భుతంగా ఆయన బిజీగా రోజుకు ఐదు ఆరు షిఫ్ట్లు నటిస్తూ అలసట లేకుండా ఆయన ప్రయాణం అంతా కొనసాగింది మరి ఆయన విద్యాభ్యాసం ఇలా ఆయన విద్యాభ్యాసం నిరతర బోధుల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఆయన బుర్ర కథ మీద ఆస ఆసక్తితో బుర్ర కథలో చేరారు ఇంటర్మీడియట్ చదివిన తర్వాత ఆ రోజులో పీయూసీ ఉండొచ్చు పీయూసీ అయిపోయినగానే స్కూల్ టీచర్ కోర్స్ చదివారు తెలుగు ఉపాధ్యాయుడుగా కూడా చేరారు అప్పుడు నాటకాల్లో నటించారు కొన్ని నాటకాల్లో కుక్క పిల్ల దొరికి కుక్క పిల్ల దొరికింది సీతాలక్ష్మి అల్లు సీతారామరాజు ఇలా నాటకాల్లో నటిస్తూ ఉన్నప్పుడు గరికిపాట రాజారావు గారు ఆయన ఎవరో కాదండి ప్రముఖ దర్శకుడు ప్లస్ హీరో పుట్టిల్లు ఒక ప్రముఖ హీరోయిన్ జమర్ గారిని కానీ ఒక ప్రముఖ కెమెడియన్ అల్లు రాముల గారిని కానీ పరిచయం చేశారు ఆ సినిమాలో ఆయన దృష్టిలో గరి గరికపాటి రాజారావు గారి దృష్టిలో ఈయన పడ్డారు నువ్వెందుకు సినిమాలో నటించకూడదు అని ఆయన ఉత్సాహపరిచారు అప్పుడే ఈయన ఇంకా ఆయన కూడా ఆలోచించుకొని పంతొమ్మిది అరవైలో మద్రాసుకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఒక కెమేడియన్ అడ్డాల నారాయణరావు గారి ఇంట్లో ఆయన ఉన్నారు ఆయన పిల్లలకు చూసిన చెప్తూ ఆ చూసిన డబ్బులతోటి పూడ గడ పూడ గడుపుకునేవాళ్ళు నైట్ టైం ఒక పార్కులో పడుకోవటం మళ్ళీ పొద్దున్నే వచ్చి ఇంటికి రావడము అట్లా పాపం ఎన్నో కష్టాలు స్టూడియోలు తిరిగి కొత్త కొత్తల్లో అలా జరిగింది కొన్ని రోజులు తర్వాత ఫస్ట్ సినిమా సమాజం రేలంగి గారు ప్రముఖ హాస్య నటుడు రేలంగి గారు నిర్మాణంలో సమాజం అనే సినిమాలో ఒక హాస్య నటుడికి అవకాశం ఇచ్చారు రేలంగి గారు ఆ సినిమా త ఆ సినిమా తర్వాత ఇంకా వెనక్కి చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి లేదు ఆయనకి రాజబాబు గారికి ఫస్ట్ సినిమాకి ఆయన పాడుతూ తీసుకున్న పారితోషకం మూడు వందల యాభై రూపాయలు తర్వాత ఇంక అంతస్తుల సినిమా అంతస్తుల సినిమాలో ఆయనకి మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది దానిలో పదమూడు వందల రూపాయలు పారితోషకం తీసుకున్నారు ఆయన బాగా పేరు తెచ్చిన సినిమాలు ప్రేమ్ నగర్ ఇల్లు ఇల్లాలు ముగ్గురమ్మాయిలు తాత మనవడు పిచ్చోడి పెళ్ళి ఇంకా అసలు ఏ సినిమాలో చూసినా ఆయనకి ఎక్కడ చూసినా ప్రేక్షక ఆధారం విపరీతంగా పలగటం ఆఖరికి హీరోగా హీరోగా కూడా ఆయన బుక్ చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నారు ప్రముఖ దర్శకుడు దాసనారాయణరావు గారు ఫస్ట్ సోనుబాబు గారు అని అనుకున్నాడు ఆయన డేట్స్ కుదరక రాజబాబు గారిని తాత మనవడి సినిమా తీసి ఎంత హిట్ చేశారనేది మీకు అందరికీ తెలియదు హీరో హీరో దానిలో సోనుబాబు గారు అడిగితే ఆయన దానికి ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోలేదు ఆ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోకపోతే రాజబాబు గారు నటించారు ఆ సినిమా స్త్రీలను ముఖ్యంగా కంటి నీర తడిపెట్టి ఇచ్చింది ఆ సినిమా ఆ యాక్షన్ తోటి ఆ సినిమా అట్లా హిట్ చేశారు ప్రతి ఊళ్ళో వంద రోజులు పాడిన దానిలో ఒక పాట ఉందండి మంచి పాట సోమ మంగళ బుధ గురు సుఖ శని ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని ఆది వీడికి పేరేమి పుట్టేవాడికి పేరు చోటేది వీడికి పేరేమి పుట్టేవాడికి చోటేది అని పాట ఆ రోజుల్లో ఎంత హిట్ సాంగ్ అయిందండి అంటే కుటుంబ నియంత్రణ ఇండైరెక్ట్గా ఆ సినిమా ద్వారా మన ప్రజలకు చెప్పడం ఇద్దరు లేక ముగ్గురు చాలు అనే ఒక నీతిని బోధించారు ఆ పాట ద్వారా 
మరి ఈ సినిమాని దాసరి గారు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా దాసరి గారి మొదటి సినిమా మీరు చెప్పినట్లుగా ఆ సినిమాలో రాజ్బాబు హీరో క్యారెక్టర్గా మిగతా ఎస్ వి రంగారావు సత్యనారాయణ అంజలీదేవి వీళ్ళంతా చాలా చక్కగా యాక్ట్ చేయడం మరి రాజ్బాబు అంతవరకు కామెడీగా చేశాడు ఇందులో నుంచి ఈ సినిమా నుంచి ఆయన ఒక హీరోయిజం ఉన్న పాత్ర పోషించు దాంట్లో చాలా చక్కగా రాణించు ఆ సినిమా మీరు మీరు చెప్పినట్టు సూపర్ హిట్ అయిపోయింది అదే గొప్పతనం రాజబాబు గారిలో ఉన్న గొప్పతనం అదే కదా ఒక పక్క కామెడీగా చేయగలిగారు ఒకపక్క హీరోగా ప్రేక్షకులు ఆదరణ పొందగలిగారు అదే ఆయన బాగా నటించకపోతే ప్రేక్షకులు ఎప్పుడో రిజెక్ట్ చేస్తారు కదా అంతే ఆ సినిమా తర్వాత వరుసగా ఆయన ఎవరికి వారు ఏమున్నా తీరి మనిషి రోటును పడ్డాడు పిచ్చోడి పెళ్ళి ఈ సినిమాలోనే ఆయన హీరోగానే నటించారు తిరుపతి 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 కూడా దాసరి డైరెక్షన్ దాసరి నాయుడు ఒక డైరెక్షన్లో బాబు అండ్ బాబు అనే ఒక నిర్మ సంస్థ నిర్మించారు దాంట్లో ఎవరికి వారు ఏమైనా తీరి మనిషి రోడ్డును పడ్డాడు ఈ సినిమాలో ఆయన సొంతంగా సొంతంగా తీశారు అందులో పిచ్చోడి పెళ్లి సినిమాలు అసలు ఆయన అమాయకుడు పెళ్ళంటే ఏందో తెలియదు భార్య అంటే ఏందో తెలియదు ప్రపంచం అంటే ఏమిటో తెలియదు పక్కన భార్యకు తాళి కట్టడం అంటే తెలియదు అందరు కలిసి తాళి కట్టిస్తారు పక్కన హీరోయిన్ ఏడుస్తున్న అమ్మాయి ఎందుకు ఏడుస్తుందో కూడా ఆయనకు తెలియదు విజయ నిర్మల గారు హీరోయిన్ గా నటించారు ఆమె మహానటి మీకు తెలిసిందే ఆమె ఆమె నటనకి ఈయన ఈయనకు అర్థం కాక ఆమె ఏడుస్తుంది ఈయన ఏడ్చేవాడు ఆ నటన ఎంతో అద్భుతం ఆ సినిమాకి ఆయనకు అవార్డు వచ్చింది బెస్ట్ ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు వచ్చింది ఆ సినిమా పిచ్చోడి పిలి సినిమా నటన కానీ నెక్స్ట్ ఆయన ఇల్లు ఇల్లాలు ఒక ఇల్లు ఇల్లాలు చూసుకుంటే అది ఒక సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా కేవీ మహతన్న గారి సంగీతంలో కృష్ణ గారు హీరో వాణిశ్రీ గారు హీరోయిన్ డైరెక్షన్ డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ మా నెల్లూరు ఆ సినిమాలో అసలు ఈయన నటనకు కానీ ఈయన కేవలం ఆ ఒక్క పాట కోసమే వెళ్ళుంటారండి జనాలంతా మాత్రం అసలు విషయము చెబుతాను చెప్పు మళ్ళీ కాకుల దూరని కారుల వీరాచు వెళ్ళు వీరికి వీరి వీళ్ళ కా కా ఇంట్లో నేను వంటిక వంటి ఉయ్యాల లెక్కి ఊగుతూ ఉంటే లాలీ 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 లాలి రమాప్రభ రాజ్బాబు అప్పట్లో రాజ్బాబు రమాప్రభ కాంబినేషన్ అంటే ఇప్పటికి ఎప్పటికీ క్రేజ్ అన్నమాట ఆయన తోటి లీలారాణి గారు నెక్స్ట్ మీనా కుమారి గారు సంధ్యారాణి గారు ఇట్లా కెమేడియన్ లేడీస్ ఉన్నారు వాళ్ళతో నటించారు కానీ రమాప్రభ గారితో నటించిన సినిమాలు ఆయనకి ఎక్కువ పేరు తీసుకొచ్చి పెట్టాయి ప్రేక్షకులు కూడా ఎక్కువ వాళ్ళిద్దరిని ఎక్కువ ఆదరించారండి వాణిశ్రీ కూడా రాజ్బాబు రాజ్బాబు గారు ఆ రోజుల్లో వాణిశ్రీ గారు కూడా రాజ్బాబు గారు ఒక కెమేడియన్గా నటించారు ఇంకా తర్వాత ఆమె ఎంత అగ్ర అగ్రంట అయినారో మన ప్రేక్షకులందరికీ బాగా తెలుసు మరి మీరు అన్నట్లుగా ఆయనకి ఫస్ట్లోనే సమాజంతో పరిచయమైన ఆ సినిమాతో పరిచయమైనా కూడా సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్తో ఆయనకు ఒక గుర్తింపు వచ్చింది ఒక రాజబాబు అనే మంచి కమెడియన్ ఉన్నారు సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్నాడు అని పది మంది దృష్టికి పడడం అక్కడి నుంచి ఆయన ఫ్లో పెరగడం ఆయనకి బాగా అవకాశాలు రావడం అలా జరిగాయి మరి మీరు చెప్పినట్టుగా హీరోగా చేసిన క్యారెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్గా వాటిలో కొంత నష్టపోవడం జరిగింది రాజ్బాబు ఇప్పుడు మనిషి రోడ్డు పడ్డాడు ఆ సినిమా చేసి నష్టపోయారు దాంట్లో నష్టపోయాడు ఆర్థికంగా బాగా ఇబ్బంది పడ్డారు నష్టపోయారు ఇటు ఆర్థికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు పడ్డా నటుడుగా మాత్రం సక్సెస్ అయ్యారు సక్సెస్ అయ్యారు రాజ్బాబు గారు పుట్టినరోజులు చాలా ఘనంగా చేసేవారు ఘనంగా ఒక స్టార్ హీరో ఎలా అయితే ఆయన బర్త్డే ఘనంగా చేసుకుంటారో ఈయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొన్ని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం సేవా కార్యక్రమాలు చేయడము ఇలాంటి చాలా కార్యక్రమాలు రాజ్బాబు గారు చేశారు అప్పట్లో ఇప్పుడు ఎలా చిరంజీవి బర్త్డే అని అంటామో ఆ రోజు ఆ రోజు రాజ్బాబు బర్త్డే అంత ఫేమస్ అయ్యారు ఆయన ఈయన దగ్గర ఇంకా గొప్పతనం ఏంది ఈయనకి చాలా ఇష్టమైన హీరోయిన్ సావిత్రి గారు అండి చెన్నైకి వెళ్ళి ఆమెని అమ్మ నీకు నేను సన్మానం చేయాలి అక్క నీకు నువ్వు సన్మానం ఒప్పుకో అంటే ఆమె ఒప్పుకోలేదన నేను నేను రాను రా రాను రా అని కానీ ఈమె ఆయన అక్క అక్క నువ్వు రావాల్సిందని బతి మారితే నువ్వు జమినీ కనెక్షన్ కనుక వస్తే ఆ ఫంక్షన్కి నేను వస్తాను లేకపోతే నేను రానని చెప్పి ఆమె మొండి పట్టు పడితే మళ్ళీ ఆయన జమినీ కనెక్షన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని బతి మాడుకొని ఆయన్ని ఒప్పించి ఆమె ఘనంగా సన్మానం సన్మానం చేశారు చెన్నైలో అంత గొప్ప క్యారెక్టర్ ఆయనది రాజబాబు గారికి సావిత్రి అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం ఈయన పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో లక్ష్మీ అమ్ములు అనే ఆమెని వివాహం ఆడారండి వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు నాగేంద్ర బాబు మహేష్ బాబు అని ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఆ పిల్లలు ఇద్దరు ఇప్పుడు అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ సొంతగా స్థాపించి వారు చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారని మనకు తెలుస్తుంది మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అమ్ములు లక్ష్మీ అమ్ములు అనే ఆమె 
శ్రీశ్రీ గారి మరద శ్రీశ్రీ గారికి మరద శ్రీశ్రీ గారు ఈయన తోడల్లు ఇంకొక మరి హృదయ విదారకమైన సంఘటన ఏంది ఈ మధ్య తెలిసింది నాకు పద్మనాభం గారు ఉన్నారు ప్రముఖ హాస్య నటులు ఆయన మిడతం బుట్లోనే ఒక సినిమా తీశారు సొంతంగా నిర్మాతగా కెమీడియన్గా అంతా తీశారు ఆయన ఆ సినిమా చాలా నష్టపోయారు పాప ఆయన ఆ సినిమాలో రాజబాబు గారు నటించిన దానికి తొమ్మిది వేలు బాకీ పడ్డారు రాజబాబు గారికి ఎవరు పద్మనాభం గారు బాకీ పడ్డారు ఈయన పాప రాజబాబు గారు చాలా ఆర్థిక ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ తొమ్మిది వేల కోసం రాజు పద్మనాభం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఆ డబ్బులు ఇస్తావా అని అడిగినప్పుడు అరే నా పరిస్థితి కూడా బాగలేదు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కానీ ఒకటి నా దగ్గర ఇల్లు ఉంది ఈ ఇల్లు కాగితాలు ఇస్తాను ఈ కాగితాలు పెట్టుకొని నువ్వు తాకట్టు పెట్టుకొని ఎక్కడ తొమ్మిది వేలు తెచ్చుకో నాకేం ఇబ్బంది లేదని చెప్పి కాగితాలు ఇచ్చారట ఈయన రిజెక్ట్ చేశారు నో నో అట్లా వద్దు నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడే నాకు నువ్వు ఇంత ఇబ్బందులు ఉన్నావు నాకు తెలియక వచ్చాను తెలిసిందే నేను ఖచ్చితంగా వచ్చేవాని కానని చెప్పి అంత వాళ్ళిద్దరు మీద ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ చూడండి ఎంత గొప్పదు అదే ఈ రోజుల్లో అయితే ఆ కాగితం లాక్కొని ఇల్లు 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 కూడా అమ్మేసుకుంటారు ఇల్లు కూడా అమ్మేసిందే వాళ్ళు ఈ రోజులు అవును వాళ్ళ మధ్య కూడా ఈర్షా ద్వేషాలతో అట్లా ఉండేవాళ్ళు కారు వాళ్ళు ఎంతో ఫ్రెండ్షిప్ గా నటించారు అందుకే వాళ్ళు అంత గొప్ప నటులు కాగలిగారు ఒక పంచు వాళ్ళకి ఒక టైమ్ ఒక ఎంతో డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు మరి ఆయన జమీందార్ గారి అమ్మాయిలు జమీందార్ గారి అమ్మాయిలు జనరల్ గా హీరోకి పాటలు ఉంటాయండి ఏ సినిమాలో హీరోకి హీరోయిన్ కానీ ఈయన కోసం ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ గా ఆయన కోసం పాటలు పెట్టేవాళ్ళు పెద్ద సినిమాలు దానిలో ఒక చిన్న పాట మంగమ్మా నువ్వు ఉతుకుతుంటే అందం అబ్బ వేసావే బంధం అని ఒక చిన్న కామెడీ సాంగ్ ఈ పాట కోసం ఆ సినిమా హిట్ అయిందండి జమీందార్ గారు అమ్మాయి సినిమా క్యాజువల్ గారు ఇది యావరేజ్ సినిమా అట్లాంటిది ఈ సినిమా కోసం ప్రేక్షకులు వెళ్ళిన ఉన్నారు ఆ సినిమాలో ఇంకా ముగ్గురు అమ్మాయిలు అనే ఒక సినిమా ఉందండి దాని ముగ్గురు హీరోయిన్లు ముగ్గురు హీరోలు ఉండేవారు దానిలో ఈయన కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది హీరో ఈయనకి భారతి అంటే ఇష్టం అనమాట ఆ భారతిని టీచ్ చేస్తూ ఒక పాట ఉండేది ఆ రోజులో అసలు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ రాజబాబు గారి గొంతుని ఇమిటేషన్ చేస్తూ అది పాడటం అనేది చాలా కష్టము కాదు నేను ఎవరికి పల్లవి మాత్రమే పాడగలుగుతాను ఆకాశం నుండి నా కోసం వచ్చావా పొంగే అందాల మిఠాయి పొట్లం తెచ్చావా ఆకాశం నుండి నా కోసం వచ్చావా పొందే అందాల మిఠాయి పొట్లం తెచ్చావా నువ్వు పక్క పక్కగా ఉంటే స్వర్గం దున్నేస్తా నువ్వు పక్క పక్కగా ఉంటే స్వర్గం దున్నేస్తా నువ్వు కనబడకుండా పోతే బాల్చి తన్నేస్తా ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమా ఈ పాట చాలా హిట్ అండి ఆ సినిమాలో ముగ్గురు అమ్మాయిలు చాలా పాటలు ఉంటాయి కానీ దానిలో అన్నిటికన్నా ఈ పాట హిట్ అయింది కేవలం రాజబాబు గారు నటం వల్ల నెక్స్ట్ బాలు గారి ప్రొనౌన్సియేషన్ వల్ల బాలు గారు వచ్చిన కొత్తల్లో ఇటు అందరికీ పాడేవాడు అవును స్టార్టింగ్లో హాసిన పాడేవాళ్ళు కానీ బాలు గారిని కృష్ణ గారు బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు ఆయన సినిమాలు అన్నిట్లో బాలు చేత పాట పాడించుకున్నారు మిగతా వచ్చి రామకృష్ణ గణసాలు పాడుతున్నారు మిగతా హీరోలకి ఈయన పాడుతున్నప్పుడు బాలు గారుని కృష్ణ గారు ఒకటి అడిగారు బాలు నువ్వు నా సినిమాకి పాడుతున్నావు కదా అన్ని పాటలు నువ్వే పాడుతున్నావు కదా కానీ నువ్వు రాజబాబు లాంటి వాళ్ళకి పాడొద్దు అని చెప్పి చెప్పాడు ఎందుకంటే నేను చెప్పేది తప్పుగా కాదు నాకు హీరోగా పాడుతున్నప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఒక కమెడీ నిక్కి రాజబాబు లాంటి వాళ్ళకి పాడితే బాగుండదు అని దాని తర్వాత అప్పుడు ఈయన ఏమన్నంటే బాలు గారు ఏమండి నాకు మొదటి నుంచి మిత్రుడు రాజబాబు మరి ఆయన పాడొద్దు అంటే ఆయన ఫీల్ అవుతాడు కదా కాబట్టి ఏదో ఒకటి రెండు అలా పాడతాను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఆయన ఇబ్బంది పెట్టకుండా అని చెప్పిన సందర్భంలో కృష్ణ సరే ఓకే కానివ్వని చెప్పి చెప్పారు ఆ విధంగా రాజబాబుకి బాలు గారికి మంచి అనుబంధం అనుబంధం ఆ అనుబంధంతో ఆయన స్టార్టింగ్ కెరీర్లోనే కృష్ణ గారితో ఆ మాట చెప్పగలిగారంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండే స్నేహబంధం ఆయన సజాత శత్రువుడు అండి అంతత ఫ్రెండ్షిప్గా ఉంటారట అంతత షూటింగ్లో కూడా జోక్లు వేసుకుంటూ అందరినీ హ్యాపీగా నవ్విస్తూ నవ్వుతూ ఉండేవారట ఆయన ఉచ్చ స్థితిలో అంటే బాగా టాప్ స్థితిలో బాగా డబ్బు సంపాదించే స్టారు 
స్టార్ కమేడియన్ కదా ఆయన స్టార్ ఆ సందర్భంలో ఒక చిన్న సన్ని సందర్భం జరిగింది వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఒకరోజు వాళ్ళ కొడుకులతో ఆయన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక కారు మంచి మంచి ఫారిన్ కారు ఏదో వాళ్ళ ఇంటి ముందు అలా వెళ్ళిపోయింది జమినీ గణేష్ గారు ఆ కారు కొను ఆ కారులో వస్తుంటే ఆ కారు నాపి నా కొడుకు ఆ కారు కాలు నువ్వు అమ్ముతావా అని అడిగారట అదేంద్రా నేను అమ్మటం ఏంది నీకు ఎందుకు అమ్మాలి అని అడిగారట కారు నా కొడుకు అడిగాడు నీకు నువ్వు యాక్చువల్ ప్రైస్ కన్నా కూడా నేను ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను ఇవ్వమని చెప్పి అడిగారట ఈయన మీద కేవలం రాజబాబు ఆయనకు అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు జమినీ గణేష్ గారికి ఆయనకు ఉన్న స్టేటస్కి కేవలం రాజబాబు గారి మీద అభిమానంతో ఆయన సమ్ రేటుకి అమ్మేశారట కేవలం కొడుకు మీరు ఎంత ప్రేమ అనేది అక్కడ తెలుస్తుంది తండ్రి కొడుకుల ప్రేమ అనేది అంటే ఆయన కుటుంబాన్ని కూడా మన సినీ ప్రేక్షకులను ఎంత ప్రేమించి ఎంత నటింపజేశాయి ఎంత నవ్వించారు అదేవిధంగా ఆయన కుటుంబానికి కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అంత ఇది చేశారు వాళ్ళ కుటుంబానికి అంత నవ్వించిన రాజుబాబు గారి జీవితంలో చివరి దశలో కొంత విషాదం కూడా చోటు చేసుకుంది చోటు చేసుకుంది మరికి ఆయన ఈ విధంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఎదుర్కోవడం జరిగింది అంటే కారణం నేను అనుకోవడం ఇట్లా విధంగా సమాజానికి సంబంధించి అందరికీ ఈ డబ్బులు అలా విరాళాలు ఇవ్వడం ఆయన పైతే రాజబాబు కాలేజీ అని చెప్పి నిద్రబోధులో ఉండండి ఈ రోజుకి ఇస్తారా కోరుకొండలో కోరు కోరుకొండలో ఈ రోజుకి రాజబాబు కాలేజీ అని చెప్పి జూనియర్ కాలేజ్ జనరల్గా వాణిశ్రీ గారు కాలేజీ కట్టించారు అక్కినే నాయసరావు గారు గుడివాళ్ళు గుడివాళ్ళ కట్టించారు మన వాణిశ్రీ గారు వచ్చి మన నెల్లూరు జిల్లా సౌత్ మాపూర్ సౌత్ మాపూర్ అదేవిధంగా రాజబాబు గారు అక్కడ కట్టి కోరుకొండలో కట్టించారు అట్లా సమాజ సేవ కూడా చాలా చేశారు అలా చేయటం వల్లే బహుశా ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండి ఉండవచ్చు అందుకే కొంచెం వాళ్ళ మేడం గారికి ఆయనకి కొంచెం ఏదో జనరల్ గా ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ లో ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా ఎవరైనా అడుగుతారు వాళ్ళ సతీమణి గారు అడిగారట ఆ రోజుల్లో ఇలా చేస్తే ఇట్లా మన పరిస్థితి ఏంటి తర్వాత ఆలోచించొద్దా అన్నారట అది కూడా పట్టించుకోకుండా ఆయన ఎవరైనా సహాయము అంటే పరిగెత్తి ముందుకెళ్ళి ఆయన అప్పుడు వరద బాధితుల్లో కూడా ఎన్టి రామారావు గారు నాగేశ్వర గారు సావిత్రి గారితో జమీని గణేశం శివాజీ గణేశం గారితో రాజబాబు గారు కూడా ఉన్నారు వరద బాధితులకు సహాయం చేయడానికి ఆ రోజుల్లో అట్లా శివరాత్రి మహాశివరాత్రి రోజు కేవలం ఘంటసారి కాదు భగవద్గీత శ్లోకాలు ఆయన పాటలు వింటూ డెరిస్సా హాస్పిటల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున ఆయన మన మన అందరినీ శోక సముద్రంలో ముంచి వెళ్ళారు అయినా కూడా మనం ఆయన ఈ రోజు వరకు మర్చిపోకుండా ఆయన నవ్వుని ఆయన 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 వ్యక్తిగత జీవితాన్ని నిజంగా మనం ఈ రోజు అనుకుంటున్నాం అంటే రియల్లీ హీఈస్ గ్రేట్ కెమేడియన్ తర్వాత వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు మనందరు తెలిసిన వాళ్ళు అని ముగ్గు తమ్ముడు అనంత్ అని చిట్టి బాబు అని ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా హాస్యనటులుగా మనకు అందరికి తెలుసు చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసు వారు కూడా వాళ్ళు వారి దూరంలో వాళ్ళు కూడా బాగానే నటిస్తారు దానికి అంత సహకారం అయ్యింది వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ అన్నగారు గురించి ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు మా అన్నయ్య చాలా గ్రేట్ మా ఉదయమ్మ చాలా మంచి ఆమె ఇట్లా అమెరికాలో ఉన్నారు అని చెప్పి ఈ మంచి ఇంటర్వ్యూలో కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ఉదయ గారి గురించి వాళ్ళ పిల్లల గురించి కూడా చాలా మంచిగా చెప్పారు ఇంటర్వ్యూస్ లో మన ఆలీకి రాజబాబు గారు అంటే చాలా ఇష్టం మన హాస్య నటుడు ఆలీకి ఆయన అభిమాన నటుడు హాస్య నటుడు రాజబాబు దాంతో పాటు వీళ్ళు చిట్టుబాబు అన్న కూడా మంచి అభిమానం వాళ్ళతో కూడా మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు మరి రాజబాబు గారు ప్రజల మధ్యలో ఎన్నో రివార్డులు అందుకున్నారు ఇటు సినిమా ఫీల్డ్ నుంచి కావచ్చు కొన్ని సంస్థల గురించి కూడా ఆయన అవార్డులు అందుకున్నారు ఆ అవార్డు ఏంటో చెప్తారా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తొమ్మిది ఫిలిం ఫేర్ అవార్డులు పొందిన ఏకైక హాస్య నటుడు రాజబాబు గారు ఏడు ఫిలిం ఫేర్ అవార్డులు వరుసగా ప్రతి సంవత్సరం బ్రేక్ లేకుండా ఏడు సంవత్స ఏడు సంవత్సరాలు వరుసగా ఏడు ఫి ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్స్ పొందిన ఏకైక హాస్య నటుడు రాజబాబు గారు ముందు మూడు నంది అవార్డులు పొందారు నెక్స్ట్ చెన్నైలో ఈ రోజుకి రాజబాబు గారి పేరుతో అక్కడున్న తమిళ హాస్య నటుల్లో ఒకరిని ఎలక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి రాజబాబు గారి పేరుతో ఫిలిం అవార్డ్స్ ఫిల్ ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు ఈ రోజుకి ఆయన ప్రదానం చేస్తున్నారు ఆయన పేరుతోటి ఓకే ఓకే ఆయన పేరుతోటి ఇవే కాకుండా ఆయన ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు ఎన్నో పొందారు మరి మనం అనుకున్నట్టు రామప్రభ రాజబాబు రాజబాబు గారు చూస్తే నవ్వని ప్రేక్షకులు అంటూ ఉండరండి అందరి జీవన్ చేతులకు పాట ఉందండి వాళ్ళు మాట మాటకి ఆ కన్ను కొడుతూ ఉంటుంది ఆయన ఆయనకి అమ్మాయికి జబ్బు అనమాట అంతేగాని వేరే ఉద్దేశం ఆమెకు ఉండదు కన్ను కొడుతుంటే ఈయన అపాతం చేసుకుంటాడు దెబ్బకు దయ్యము వదిలించావు అబ్బబ్బబ్బా అమ్మమ్మమ్మ గొంగు జారిపోయింది దైవకు దయ్యం వదిలించావు అని ఆ సినిమా జీవన్ జ్యోతి సినిమా కేవిస్తున్నా కదా డైరెక్షన్ లో ఎంత సూపర్ హిట్ అయింది దానికి
ఆ పాట ఎంత నవ్విచ్చారు అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారి కంటే కూడా ఈయన స్టార్ కమెడీగా ఉన్నప్పుడు రెమ్యూనరేష్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు అవునండి నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎక్కువ పాత వర్షం తీసుకున్నా ఏకే కాసి నడు ఆయన అసలు ఆయన డేట్ల కోసం వెయిట్ చేసే వాళ్ళ పాప వాళ్ళు వాళ్ళ షూటింగ్ కూడా ఇంకా రాలే రాజబాబు కాంబినేషన్లో ఉండేవి ఆయన కోసం వీళ్ళు వెయిట్ చేసి వీళ్ళ పార్ట్స్ ఏదన్నా ఉంటే ఆయన వచ్చే లోపల వీళ్ళకు సంబంధించిన క్యారెక్టర్ ఉంటే అంతవరకు తీసుకుని ఆయన కోసం వెయిట్ చేసే వాళ్ళట ఒకసారి ఒక సంఘటన జరిగింది ఒక ప్రొడ్యూసర్ వెళ్ళి రామారావు గారు సినిమాలు మీరు క్యారెక్టర్ చేయాలి అని అన్నారట ఓకే సార్ అన్నారు ఎంత రెమ్యునేషన్ ఇస్తారు మీరు అన్నట్ట ఎన్టీఆర్ గారికి ఎంత ఇస్తారు అన్నారట ఎన్టీఆర్ గారికి ఒక అమౌంట్ ఏదో ఒక నాలుగు లక్షలు మూడు లక్షలు అని ఉంటారు ఆ టైం దానికి ఏమంటే ఆయన రెమ్యునేషన్ కంటే కూడా ఒక్క రూపాయి ఎగస్తా నాకు ఇవ్వండి అన్నాడట అంటే అమన్ అప్పుడు రాజబాబు గారు అన్నమాట నేను చేసిన క్యాటర్ ఆయన చేయగలదా అడగండి చేయగలిగితే నాకు ఇవ్వద్దు అది అని కూడా అన్నారంట ఆయన అన్నాడు ఆ మాట అదేంటండి ఎన్టీఆర్ కంటే మీరు ఎక్కువ అంటే నేను చేసే కరెక్ట్ ఆయన చేయలేదు కదా చేయలేదు కదా చేసే పని చేయించండి నాతో ఏం పని మీకు అంటే అంత డిమాండ్లో అంత డిమాండ్ ఉండేవాడు ఉండేవాడు మరి ఆయన వాకు కూడా బ్రహ్మ వాకు లాంటిది నాకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సాక్షి సినిమాలో మన కృష్ణ గారు మన విజయ మీద ఒక పాట షూట్ చేశారు రాజమండ్రి దగ్గర పక్కన మీసాల కృష్ణుడు అనే దేవాలయం ఆడ కృష్ణుడికి మీసాలు ఉంటాయి అదే ఆ గుడి యొక్క ప్రత్యేకత అక్కడ సాక్షి చిత్రంలో అమ్మ కడుపు చల్లన అనే పాట అమ్మ కడుపు చల్లగా అత్త కడుపు చల్లగా బ్రతకరా బ్రతకరా పచ్చగా నీకు నేను తోడుగా నీడగా అమ్మ కడుపు చల్లగా అత్త కడుపు చల్లగా బ్రతకరా బ్రతకరా పచ్చగా ఈ పాట అప్పుడే ఏటా రాజబాబు గారు ఎందుకు మీరు పెళ్లి చేసేసుకోండి అన్నారట కామెడీగా ఆడ సినిమాలో ఆ సన్నివేశంలో ఆయన తాళి కట్టే ఇది ఉంది అది చూసి రాజబాబు ఈ గుళ్ళో ఎవరైతే తాళి కట్టుకుంటారు వాళ్ళకి నిజంగా దంపతలైపోతారని చెప్పాడంట ఈలో సాధారణ నవ్వుకు అన్నారంట షూటింగ్ సమయంలో కట్ చేస్తే కృష్ణ విజయనగర నిజంగానే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడం ఎంత అన్యోన్యంగా ఉన్నారో జీవించారో మనకందరికీ తెలిసింది మరి ఈయన మాట ఈయన వాక్కు అక్కడ ఫలించింది ఈ విషయం ప్రతి దగ్గర విజయ నిర్మల కానీ కృష్ణ గారు కానీ చెప్తూనే ఉంటారు ఆయన మాట వాక్కు వల్ల మేము విధంగా దంపతలు అయ్యామని కూడా ఆయన చెప్పాడు అలాంటి మహానటుడు మంచి మనిషి మంచి కమేడియను మరి రాజబాబు గారు చూడగానే మనకి ముందు మన పెదవుల మీద ఒక చిరు వచ్చేస్తాను అలాంటి మహానటుడు గురించి ఈరోజు మీ ద్వారా ఆయన జీవిత విశేషాలు సినిమా విశేషాలు తెలుసుకున్నాం మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు చేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు అయ్యా నమస్కారం సార్ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన యాక్ట్ యాక్ట్ ప్రేక్షకులకి యాక్ట్ సంస్థకి ప్లస్ సింగంశెట్టి మురళీమోహన్ గారికి నిజంగా థ్యాంక్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇదండి ఈనాటి నవ్వుల రాజు రాజబాబు వర్ధంతి కార్యక్రమం మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మరో ప్రత్యేక అంశంతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం నమస్కారం మీ సింగల్ సీట్ మురళీమోహన్ రావు పండగ సీజన్ వచ్చేసిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ డే వెళ్దామా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు